the patients that we saw were hot to the touch. They were suffering uh, from menstrual exhaustion, uh, no signs of water in the vehicle. It was a refrigerated tractor trailer, but there was no uh, visible working AC unit on them. Nangako si Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas na makikipagtulungan ito sa U.S. agencies kabilang na ang U.S. Customs and Border Protection at San Antonio Police Department matapos matagpuan ng mga labi ng limamput isang tao sa isang tractor trailer sa Texas, USA. Ayon sa U.S. official, isa itong human trafficking incident sa U.S.-Mexico border. Nakaranas na matinding init ang mga biktima kung saan umabot ang temperatura sa halos 103 degrees Fahrenheit o 39.4 degrees Celsius. We're not supposed to open up a truck and see stacks of bodies in there. Um, none of us come to work with national gas. Sa ngayon naman, hawak na ng mga otoridad ang ilang pinaghihinalaang sangkot sa pinakamalaking insidente ng human trafficking sa lungsod. Gayunman, Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng federal agents. We have three people in custody. We don't know if they are absolutely connected to this or not. Um, this investigation has been turned over to HSI. It is now a federal investigation. Sinisisi naman ni Texas Governor Greg Abbott si President Joe Biden dahil sa anyay deadly open border policy ng administrasyon at ang pagtanggi umano nitong magpatupad ng batas. Bago ito, binatikos na ang administrasyong Biden, partikular na ng Republicans, dahil na rin sa pagtatanggal nito ng mga mahihigpit na immigration policies na inilatag ni dating U.S. President Donald Trump. Sa July 12, inaasahang magkikita si na Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador at President Biden upang pag-usapan ng mga isyu sa migration sa pagitan ng dalawang bansa. Luis Trampe, UNTV News and Rescue. Dios ang aming sandigan, serbisyo, publiko ang aming pinahahalagahan.